ചാർട്ട് ചെയ്യാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇന്നുള്ളത് ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് എൺപത് പേര് കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തു പറയുന്നു ചോക്കോ പാസ് ആയിക്കോട്ടെ ബൈബിളിലെ വംശാവലിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിചിന്തനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ഇതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ പോലെ ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ മാഷും ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ഒന്നുകിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പതിവ് പോലെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധകരണത്തിലെ പലതരം വിഷയങ്ങളും തെറ്റായ നിലയിൽ ധരിക്കുകയോ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ഇതിൽ വരുത്തുന്നതും ഒരു കൃത്രിമത്വമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ നാസ്തികനായ ദൈവം എന്നൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രമേയങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിൽ ദൈവം ആരോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ബാലിശമായ വാദങ്ങളാണ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയെപ്പറ്റി നടത്തിയ ഒരു പരാമർശത്തിലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വംശാവലി വഴി ഏത് കൃത്യമായിരിക്കില്ലെന്നും അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എന്നും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കേവലവാദത്തിൽ ഊന്നി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ കണ്ടതാണ് യേശുവിനെ രാജാവാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ സുവിശേഷകൻ വെറുതെ നടത്തുന്ന ഒരു ജൽപ്പനം മാത്രമായി ഒരു ശ്രമം മാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ വംശാവലിയെ ചുരുക്കി കാണുന്നു എന്നാൽ വംശാവലി സംബന്ധിച്ചുള്ള യഹൂദ തൽമൂതുകളുടെ വിശദീകരണമുണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ആധികാരികങ്ങളായ തൽമൂത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ തൽമൂത് സ്റ്റഡി അതേതെങ്കിലും നടത്തിയാൽ മനസ്സിലാകും ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വളരെ മതകീയമായൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ വന്നവരാണ് മതവും ജൂതചിന്തയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ മതം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മതം കേവലം ഞാൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മതം അവരുടെ ജൈവപരമായ ഒരു നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിരുന്നു കാരണം ഒരു രാഷ്ട്ര മീമാംസ മതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർക്കുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആശയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും വഹിച്ച പങ്ക് വളരെയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സയനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തുടരുന്നതെന്നറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ മതത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പൗരോഹിത്യം എന്നുള്ളത് പൗരോഹിത്യം പോലെ രാജത്വം മോണാർക്കി രാജകീയ അധികാരം പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡും അതുപോലെ ഈ മൊണാർക്കിയും ഒരുപോലെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണത് അങ്ങനെ ഈ സ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ യഹൂദ ഗോത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ അതായത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിലും ലേവി ഗോത്രം അവരുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും നിൽക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും സംബന്ധിച്ചും അവർ പാർക്കേണ്ട ഇടത്തെപ്പറ്റി ചെയ്യേണ്ട ജോലിയെപ്പറ്റി സമൂഹത്തിൽ അവരെന്തായിരിക്കണതിനെ പറ്റി ഇതര ഗോത്രങ്ങളെ പറ്റിയും കൃത്യമായ വിശകലനം യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചിതറിപ്പോയാലും ഒരിടത്ത് നിന്നാലും അയാൾ ഇതിലേത് ഗോത്രക്കാരനാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചെങ്കിലേ ഇവർക്കുള്ളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ യഹൂദനല്ലാത്ത ഒരാൾ അവർക്കിടയിൽ കടന്നിട്ട് യഹൂദ എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗോത്രം ഏതെന്ന് അവൻ തെളിയിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇന്ന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് യഹൂദ മതാനുസാരിയായി തുടരാം പക്ഷെ ഒരു പക്ക യഹൂദനായി തുടരണമെങ്കിൽ അവന് അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഏതൊരു യഹൂദനും അവൻ്റെ വംശാവലി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് വംശാവലി സുപ്രധാനമാകുന്നു കാരണം ഈ രാജ്യത്വം ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 
ആരോണിക്ക് പ്രീസ്റ്റ് കിട്ടും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടും ആർജിതങ്ങളല്ല മറിച്ച് പരമ്പരാഗതമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അധികാര സ്ഥാനങ്ങളോ അവകാശങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്വം തെളിയിക്കാൻ ഈ വംശാവലി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മത്തായി അങ്ങ് അബ്രഹാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോറി അബ്രഹാം അതെ അബ്രഹാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ രവിസി പറയേണ്ടത് അബ്രഹാമിന് ഇസാഖ് എന്നൊരു മകൻ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ഇസാഖിന് യാക്കോബ് എന്നൊരു മകൻ ഇല്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ ഇത്രയും വംശാവലി പറഞ്ഞിട്ട് മത്തായി കൃത്യമായി വംശാവലി ചരിത്രത്തെ പതിനാല് വീതമുള്ള കണ്ണികകളിൽ തിരിച്ചിട്ട് ആ പതിനാലാമത്തെ വംശാവലിയുടെ ആ ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നു അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ് വരെ പതിനാല് ദാവീദ് മുതൽ ബാബിലോന്യ പ്രവാസം വരെ പതിനാല് ബാബിലോന്യ പ്രവാസം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ പതിനാല് അടുക്കും ചുറ്റുകോടും കൂടി ഈ ഒരു വസ്തുത അവതരിപ്പിച്ചത് ആർക്കും കണ്ണനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും അതിനെ ചെറുത്തിട്ടില്ല എതിർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട പരമ്പരയിലെ രാജക്കന്മാരെ പലരെയും ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് രാജക്കന്മാരെയും ജനസാമാന്യങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ആദമിനെ പരിചയപ്പെടുന്നില്ലേ ഇനി അല്ല അബ്രഹാമിനെ പരിചയപ്പെടുന്നില്ലേ ഇസാഖിനെ പരിചയപ്പെടുന്നില്ലേ യാക്കോബിനെയും യോസേഫിനെയും അറിയില്ലേ ഇനി അവരെ പ്രമുഖരായ ആളുകളെ പിന്നിങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ദാവീദിനെയും സോളമനെ അറിയുന്നില്ലേ പിന്നീട് ജെറോബയാമിനെ അറിയുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് ആ വംശാവലി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷിത മഷിഹയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ് അടുത്തതൊന്ന് ലൂക്കോസ് എഴുതുമ്പോൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ രചനാ രീതി മറ്റൊന്നാണ് യേശുവിനെ ഒരു മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ യേശുവിനെ തികവാർന്ന മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തുങ്കമായ ഒരു രൂപമായി അല്ലെങ്കിൽ തികവാർന്ന മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാവമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൂക്കോസ് ആദമിൽ അല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ചരിത്രത്തെ ആരംഭിച്ച് ഇതിനെ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ കാരണം തേടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വൈഭവം പോലെ കാരണം തേടി തേടി പൊരുൾ തേടി പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ കാരണത്തെ കണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒടുക്കം മനുഷ്യരാശിയെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ദൈ ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിച്ച് ദൈവത്തിലെത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനിൽ ആരംഭിച്ച് ദൈവപിതാവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രചനാ വൈഭവമാണ് ലൂക്കോസ് നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൽ ആരംഭിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു രാജകീയതയുടെ തെളിവ് തൻ്റെ വംശാവലിയിലൂടെ മത്തായി തെളിയിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിച്ച് ദൈവപിതാവിലെത്തിച്ചിട്ട് ആദം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാശിയെ ദൈവവുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു ചിന്ത സമൂഹത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത്യന്തം രസാവഹങ്ങളായ ഈ വംശാവലിയെപ്പറ്റി ഒരേകദേശ ഗ്രാഹ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രചരണമാണ് രവിമാഷിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്നത് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപാകത എന്തെന്ന് ഇവരുടെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിലൊരു ഗ്രാഹ്യമില്ല അതൊരു തെറ്റല്ല കാരണം എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷെ അതിന് കഴിവ് തെളിയിക്കാനോ പഠിക്കാനോ അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം അതിൽ സാമാന്യ ജ്ഞാനമുള്ളവരുണ്ട് അവരൊരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പണ്ഡിതനെ പോലെ സംസാരിക്കുക അങ്ങേറ്റം വിവരദോഷം ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അണികൾ ധാരാളമുണ്ട് ഈ അണികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വിവരം കെട്ട ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമാണ് അവർ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ബോധവും വകതിരിയും വരുന്നൊരു കാലത്ത് മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം ബാലിശവും പോഷ്ക് നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ചിന്താധാരയാണ് ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റിയത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യാതൊരു ബേസുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനായ രവിശം രവി സി എന്ന് ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വയം എളിഭ്യരാകാതിരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലെ നവയുക്തിവാദി കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നവനിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വസ്തുതകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം ഇനി ബൈബിള് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കൃതി ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യഹൂദ ചരിത്രം പഠിക്കുക അവിടെ വംശാവലി ഉണ്ടോ അവർ മറ്റാരെങ്കിലും ഈ വംശാവലിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പതി യഹൂദന്മാർക്കിടയിലുണ്ടോ ഈ സാധാരണ അന്വേഷണം പോലും ഇല്ലാതെ തികച്ചും ഉപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് തൻ്റെ അണികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന വികലമായിട
കൃത്യമാണ് അത് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ എഴുതാണ് മത്തായിക്കും ഗ്ലൂക്കോസിനും വേറിട്ട രചനാ ശൈലിയും രചനാ ലക്ഷ്യങ്ങളും രചനാ വൈഭവവും ഉണ്ട് ആ ശൈലി അവർ കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ബൈബിൾ പഠിതാക്കൾക്കും അതിൻ്റെ വിശകലനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ വംശാവലി ഒരബദ്ധമായിട്ടോ ഒരപാകതയായിട്ടോ അല്ല തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരപര്യാപ്തത കാരണം മുഹമ്മദിന് ഈ അബ്രഹാമിക് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെഫനീഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതത്തെ കൊണ്ട് കെട്ടാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇസ്മയിലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് വംശാവലി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്മേലിയ വംശാവലി ഒരു തരത്തിലും വന്ന് ഈ മുഹമ്മദിന് മുട്ടുന്നില്ല ഇസ്മയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറ കഴിഞ്ഞുള്ള അദിനൻ എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറെയാണ് അംഗീകൃതങ്ങളായ ഏത് സീറകൾ പരിശോധിച്ചാലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിനിടയ്ക്കുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളില്ല എന്നോർക്കണം അവിടെയാണ് അവിടെ നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലി തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഇല്ലാതെ കൃത്യമായി അബ്രഹാം മുതൽ യേശു ക്രിസ്തു വരെയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് പതിനാല് വീതം കണ്ണികകളിൽ അടുക്കിക്കൊണ്ട് ആ പിതാക്കന്മാരുടെ പേര് പറയുകയും ആ വഴിത്താരയിലെ സുപ്രധാന സംഭവങ്ങൾ പറയുകയും അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡായ ഏതാനും സ്ത്രീരത്നങ്ങളുടെ കൂടെ പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട് മനോഹര വംശാവലി നമ്മളുടെ കർത്തദാസനായ മത്തായി അദ്ദേഹം രചിക്കുന്നത് ലൂക്കോസാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മാസിലോണിയക്കാരനാണ് പൗലൂസിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രീക്കുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തയും വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഗണിതവും ഒക്കെ അഭ്യസിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രയേലിയ ചിന്താധാരകൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളാണ് കൃപയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉത്തമനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു കാരണം ഗ്രീക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാനവീയതയെ പറ്റി വലിയ ദർശനമുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടിലും സോക്കട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഡയോജനസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് ചിന്തകൻ യേശുവിനെ പറ്റി സോറി എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ തിരയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രമേയമുണ്ട് ലൂക്കോസ് ആ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യത്വത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാവം ദർശിച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ ജഡപ്രകാരമുള്ള പിതാവിനെ കണ്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ പോയി പോയി വളർത്തച്ഛനായ ജോസേഫിലൂടെ കടന്ന് പിന്നോട്ടിറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഒടുക്കം ആദമിലെത്തുന്നു ആദം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ചുരുക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര വികാസം മനുഷ്യരാശി ഒരേക ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും നാം എല്ലാം ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ആധികാരികമായ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ നരവംശാസ്ത്രം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രസാവഹമാണ് ഈ രണ്ട് വംശാവലികളും അതുകൊണ്ട് വംശാവലികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും വംശാവലിയും സുപ്രധാനമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് അറിയാതെ ഇനി ബൈബിളിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടോ എന്തെങ്കിലും മുൻവിധിയോ വിയോജിപ്പോ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ വംശാവലി സംബന്ധിച്ചുള്ള യഹൂദ ചരിത്രങ്ങളും യഹൂദ പുരാതനത്വങ്ങളും പഠിക്കുവാനാണ് തയ്യാറാകേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ആമുഖം നിർത്തുന്നു നന്ദി ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ വംശാവലിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രവിചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയെ കുറിച്ച് ആ കൃത്യമായിട്ടൊരു വിശദീകരണം കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇവിടെ നൽകുകയുണ്ടായി ആ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാഹ്യം ഒരു അറിവില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ കേട്ടാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം നല്ല കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് പ്രൊഫസർ ആണ് എല്ലാം നല്ല പ്രാപ്തനാണ് പക്ഷേ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളോട് ഉള്ള ഡീപ്പായ പഠനം ഈ രവിചന്ദ്രൻ സാറിനില്ല അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷകൾ കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പരിണിത ഫലം പല മണ്ടത്തരങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹമായിട്ട് നമ്മുടെ നിഷാദ് നടത്തുന്ന ഒരു സംഭാഷണം കണ്ടു നിഷാദ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ആ തോറ്റുപോയ ഒരാളാണ് നിഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പം ഇദ്ദേഹം രവിചന്ദ്രനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ടെലിഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളാണ് അപ്പം ഒരു വീഡിയോയി
വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ കുറെ പാകങ്ങൾ ആട് നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു ഉടനെ രവീന്ദ്രൻ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിഷാദ് എന്നാ ഒന്ന് കാണിക്ക് ഉടനെ രവീന്ദ്രൻ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കഥ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിഷാദ് എന്നാ നിങ്ങൾ കാണിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സഹതാപം തോന്നും കേട്ടോ ഇത് സുനന ഇബ്ബിൻ മാജ ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് എന്ന് ഈ ഈ രവിചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ നിഷാദ് പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ വിഷയം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആരുടെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതി വായിച്ചാ മതി ഇതറിയത്തില്ല ഇത് വായിക്കാതെ ആരോ എവിടെയോ ഒക്കെ പറയുന്ന കഥകൾ കേട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ മതങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിഷാദിന്റെ മുമ്പാകെ ഇദ്ദേഹം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ യൂട്യൂബിലെ ആ ആ സംഭാഷണത്തിൽ കേട്ടത് അങ്ങനെ നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ദയനീയത ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദയനീയത തുളുമ്പുന്നതായ കാഴ്ച പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവ ഗ്രന്ഥവാശുദ്ധ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിന്റെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളതായ ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ ഇവയൊന്നും കുറിച്ച് രവിചന്ദ്രൻ അറിയത്തില്ല അറിയാതെ തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട താനങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ ഭാഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പലതും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് തോന്നിയതുപോലൊക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു ബൈബിൾ വാക്യമുണ്ട് ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് തനിക്ക് അതായത് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണ വായിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏർ പൊളിഞ്ഞ് അവര് പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരികെ അപ്പൊ ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല തനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ബൈബിളിനെതിരായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയും ബൈബിളിലെ വാക്യം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് പോലെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക അനന്തര ഫലമോ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ദയനീയമായിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഉപാകം പരിഹസിക്കപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല അബദ്ധ പഞ്ചാംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് കിടപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അവകാശം ഇല്ലെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയത്തില്ല അദ്ദേഹം പറയാതെ വീണ്ടും 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 തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൃതിയാണ് നാസ്തികനായ നിയമം അതൊരു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൃതിയിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പേജോടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ പേജ് നാനൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ പേജിലാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ സസ്യ ജീവി വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല മനസ്സിലായോ രവീന്ദ്രന്റെ പുസ്തകത്തിന് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ സസ്യ ജീവി വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല വാസ്തവത്തിലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം മറുപടി അർഹിക്കുന്നേ ഇല്ലയാൾ വേദപുസ്തകം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിനാ ബൈബിള് ബൈബിൾ തുടക്കം അതായത് ബൈബിളിന്റെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥമായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ മണ്ടത്തരം വിളിച്ചു പറയൂ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സസ്യ ജീവി വർഗങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് തരം തിരിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായതല്ല മറിച്ച് അതാത് വിത്തുകൾ അതാത് ജീവജാലങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ദൈവം സൃഷ്ടി നടത്തിച്ചതായ കാര്യം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായ കാര്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം വിവരക്കിട പറയാം ബൈബിളിൽ സസ്യ ജീവി വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല നാസ്തികനായ ദൈവം പേജ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് എന്ത് പറയാൻ ഇത് കണക്ക് ഒരുപാട് വിട്ടിത്തരങ്ങള് ഒരുപാട് വിവരമില്ലായ്മ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേജിലാണ് പേജ് അൻപത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം പുരുഷ
പേജ് അൻപത്തിയേഴ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ജൂതൻ യേശുവാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ദൈവമായിട്ട് ജൂത ദൈവമായ ഹോമയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവരമില്ലായ്മ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പറ്റ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഭാഷണം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് പല മേഖലകളെ കുറിച്ച് നല്ല വിജ്ഞാനമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയത്തക്കതായ സാധാരണ അറിവ് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ പറയണ്ടേ പറയണം അതിന് വിചാരിച്ച് അങ്ങ് പറയടി പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബൈബിളിനെതിരെയുള്ളതായ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ആഴമായ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ വാരി വലിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൈബിൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ മതി ഈ മണ്ഡത്തിനും വിളിച്ച് പറയാതിരിക്കാം ജീവവർഗ വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സസ്യങ്ങളെ സസ്യ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരണം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നില്ലെന്ന് ഈ മണ്ഡത്തിനെ പറയുന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മതി സാധാരണക്കാരെ ആളുകൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും പ്രഭാഷണ മേഖലയിൽ കത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ മാന്യ ദേഹം കേരളീയ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയ സ്വാതന്ത്ര്യന്തരുടെ കണ്ണിലുണ്ണി എന്നാ പറയുന്നത് അതിപ്പൊ തകർന്നിരിക്കട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയൊക്കെ കണ്ണിലുണ്ണി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വത്വബോധം പ്രവേശിച്ചു എന്നും ഇദ്ദേഹം പഴയകാല ചിന്തകളൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നും ഇവരിലെ ഇവരുടെ ഇടയിലെ തന്നെ ഈ യുക്തന്മാർ ഇപ്പൊ പറയാൻ തുടങ്ങി മനസ്സായോ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുമ്പെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇതൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ട് ഈ അറുമടയത്തരം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാതിരിക്കാമായിരുന്നു ഈ വലിയ മനുഷ്യര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അബദ്ധം പറയുമ്പോഴത്തേന് സഹതവിക്കുകയല്ല എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ മറുപടി പറയാനായിട്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കഴമ്പില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കേവലം ബാലിശമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ബൈബിളിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറക്കുളച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇറക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി കാരണം അത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഭംഗ്യന്തരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്ഥിതിവിശേഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഖുറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളോ ബൈബിളോ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴമായ ഒരു പഠനം അദ്ദേഹത്തിനില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും അനന്തരഫലമോ നിഷാദിനെ പോലുള്ള പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പാകെ എന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആട് തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഹദീസ് നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഹദീസ് നമ്പർ പറയണേ ഹദീസ് വായിക്കണം മേടിക്കണം വായിക്കണം അറിയത്തില്ല അവിടെ എന്താ പോട്ടെ ഇവിടുത്തെ അപ്പോളോസ്റ്റുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോളോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫറൻസുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവും ഈ സാധനവും രണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവ അപ്പോളോസ്റ്റുകൾ എന്ന് ഈ രവിചന്ദ്രന് കിട്ടിയതാ അല്ല രവിചന്ദ്രൻ പഠിച്ചെടുത്തതല്ല അദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുത്തതല്ല മറിച്ച് അപ്പോളോസ്റ്റുകളുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഈ സാനബി അല്ല യേശു ക്രിസ്തു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്നാണ് താങ്കൾ പഠിക്കൂ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വിമർശിക്കൂ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ തന്നെ പുറത്തു വിടാൻ തുടങ്ങി അവർ പറയുന്നത് ലിയാക്കത്തിനെ പോലെയുള്ളവർ പല പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രധാനി രവിചന്ദ്രനാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടം അസുഡാപ്പികൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ സ്വത്വബോധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളിലും സ്വത്വബോധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവർ പറയുകയാണ് വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുമ്പ് ഈ രവിചന്ദ്രൻ അത് ഞാനും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് ബി ജെ പി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വർഗീയ കാരണം ഇളക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർഗീ
കുറച്ചൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആരും തന്നെ യുക്തിവാദികളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എം എസ് അമ്പൂതിരിപ്പാട്ട് കാലം മുതൽ പരിശോധിക്കൂ അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ യുക്തിവാദികളോട് ആ എതിർപ്പായിരുന്നു കാരണം അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇ എം എസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്താൽ ജനത്തിന് വേണ്ടതായില്ല പിന്നെന്താണ് അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് അന്നത്തെ യുക്തിവാദിനോട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കതില്ലല്ലോ ദൈവൻ തന്നെ പോലെയുള്ളവർ ദൈവം ഇല്ല എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മണ്ടത്തരം പിടിച്ച് പറഞ്ഞ അങ്ങ് വായു മലിനീകരണം നടത്താമെന്നല്ലാതെ ഏർ സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന് വേണ്ടതായ അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരം ജനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം പറഞ്ഞ ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബഹളം വെച്ച് പോവുക ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇന്ന് പറയാതിരിക്കുക അവസാനം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് സ്വത്തബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നിലപാടല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് രഞ്ജന്തിനെ പോലെ ആരെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ വിമർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ പഠിക്കൂ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഒരു നാല് അഞ്ച് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികലത അദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായ ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അബദ്ധ പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഹിമാലയ അബദ്ധങ്ങൾ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നിഷാദ് ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരെ നിർത്തി നിന്ന് നിർത്തി ഇദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കൂ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കും ഇന്ന് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മേഖലകളും ക്രൈസ്തവ അപ്പോളിസികളെ സംബന്ധിച്ചില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അബദ്ധ ധാരണകളായിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറയൂ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് കാതലായ വിമർശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും മറുപടി ഞങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബാലിശത്വം വിട്ട് പ്രധാന പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാതലായ കടമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവോട് ദൈവം സംസാരിക്കും ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവനുള്ള വചനമാണ് അത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണ് ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ അന്വേഷം ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അനശ്വരമായ വചനമാണ് എബ്രാഹിം നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതാകുന്നു എന്നാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കാറില്ല ഇന്ന് വന്നതായ പത്രം രണ്ട് പത്രം ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി തീർന്നു ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പത്രം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല നാളെ അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തേയില്ല വൈകിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് അടുക്കി വെച്ച് ഏത് കൃതിയും അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു പുസ്തകവും വായിച്ചാൽ നമ്മൾ വായന കഴിഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നല്ലാതെ ആ ഗ്രന്ഥം വീട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല എന്നാൽ ബൈബിളോ ദിവരം പ്രതി വായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഉലകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദിനം പ്രതി വായിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ദിനം പ്രതി മനുഷ്യൻ വായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഓരോ ദിവസവും മനുഷ്യന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കണം ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഈ രവിചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവരെ പിന്താങ്ങുകയോ അവരുടെ വാക്കുകൾ ദൈവവായനാൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കേട്ട് അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുക ബൈബിൾ അന്തരാർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ബൈബിളിലെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ദൈവം ആരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ ഈ അനാവശ്യമായ യാതൊരുവിധ അർത്ഥവും ഇല്ലാത്തതായ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സത്യദൈവത്തെ കണ്ടെത്തും എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള
ഒരുപാട് പേര് പോവുകയും വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി അവര് ഫോൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് കോളേജ് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് സെൽഫോണില് രവിചന്ദ്രന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് കണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനിപ്പോൾ ദൈവമില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ വീഡിയോകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള സ്വാധീനം ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലുള്ള സ്വാധീനം പിന്നെ യങ് അതായത് സ്വയം ദൈവ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് അവർ യേശുക്രിസ്തുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ തള്ളി പറഞ്ഞ് പള്ളിയിലേക്ക് അയക്കുകയും നിർബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവമില്ല എന്നിങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പ്രൊഫഷർ ഒരു ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അവ ഇദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ആകർഷണീയമായി തോന്നുകയും അതിലേക്ക് അവർ ചാടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ എനിക്ക് ഒരു ഒരാശ്വാസം ഇതിലുള്ളത് എൻ്റെ പിതാവ് പോലും കുറെ കാലത്ത് തൃശൂർ ആ ഭാഗത്ത് മറ്റ് എൻ്റെ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കുറെ മാസ്റ്റർ സാറന്മാരുടെ കൂടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചാണ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ പേര് നിരീശ്വരന്മാരും ആ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് നല്ല വിശ്വാസിയായിരുന്ന എൻ്റെ പിതാവിനെ ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അന്ന് ഇ എം കോവൂർ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ നിരീശ്വര വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ ജീവിതത്തിലുള്ള അനേക പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിരീശ്വരവാദമൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് വരുവാനും ആ നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം അവരെ കൈവെടിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ രവിചന്ദ്രന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആ യുവ സമൂഹത്തെയും കർത്താവ് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം ദൈവം ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഈ അവർക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ദൈവമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ ആത്മാവായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ച് ഇതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മളുള്ള വിശ്വാസം അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടെസ്റ്റ് മണി പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും കൂടി കൂടി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അദ്ദേഹം തന്നെ അവസാനം ഈ അബദ്ധത്തിന്റെ ഈ അബദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിൽ കയറി സ്വയം താഴെ വീഴട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാസ്റ്റേഴ്സ് താങ്ക് യു ബ്രദേഴ്സ് ഓക്കെ സംസാരിക്കും താങ്ക് യു ജോസ്റ്റർ ഇവിടെ രവിചന്ദ്രൻ എന്ന നിരി നിരീശ്വരവാദി നാസ്തികൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് വായനാശീലം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ പലതും കേട്ടിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആവേശം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഏതാനും ചില വീഡിയോകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പൊതുവേ ഉള്ള നാസ്തികന്മാരുടെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക് വേൾഡും എല്ലാ ഇവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഇവരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഇവര് ആണ് അതിനെ പടച്ചുണ്ടാക്കിയതും ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയതും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിലാണ് ഈ റിലീജിയനെ കുറിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തു മതവും ക്രിറ്റിസൈസത്തിന് ക്രിറ്റിസത്തിന് മുകളിലല്ല ക്രിറ്റിസത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും 
ചെയ്യാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു 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 സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പൊതുവെ നാസ്തികന്മാര് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നാസ്തികന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവരൊരു അക്കാഡമിക് ലെവലിലുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റിന് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നത് വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻസിഡന്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഒന്നോ വളരെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ക്രൗഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ള ഇന്ററാക്ഷനെ ഇവർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരുടെയും മോണോലോഗാണ് നേരെ മറിച്ച് വെസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഏത്തിയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണെങ്കിൽ അവർ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ധൈര്യവും ഇപ്പോഴും ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ വെസ്റ്റിലും ഇല്ല ഈ നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാർ ഈ ഓക്സ്ഫോർഡിലും കേംബ്രിഡ്ജിലും ഉള്ള മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് മറ്റുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ലെവലിലുള്ള ജോൺ ലെനോക്സ് പോലുള്ളവരും നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വില്യം ക്രേഗ് പോലുള്ളവരും ആയിട്ട് ചില സംസാരങ്ങൾ ചില ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസുമായിട്ടും ആഡ്കിൻസുമായിട്ടും പിന്നെ ടോം ഹിച്ചൻസുമായിട്ടൊക്കെ ഡിബേറ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും ഇതേപോലെ ഇവർക്കൊരു എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഒരു ഒരു പരാജയം അവര് അവർക്കൊരു പരാജയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ വേദിയിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അവർ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ വരാറില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ രവിചന്ദ്രനെയൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പലപ്പോഴും ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഇവർക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാനോ ആ എങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു 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 വിഷയം ആ ഒരു ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പൊ ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ അത് തണ്ടിന്റെ മുകളിൽ വെക്കണം എന്നാണ് അല്ലാതെ കുടം കമത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലല്ല വെക്കുന്നത് ഇവര് ഒരു മോണോലോഗ് മാത്രം ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ആ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ സ്ട്രെങ്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അവർക്കില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഈ ഇൻഡസ്ട്രി റെവല്യൂഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമയം വരെ നമ്മൾ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ എത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഒരിക്കലും ഈവൻ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ദ മെജോറിറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് ജൂഷ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ജൂഷ് പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ജൂഷിനാണ് നമ്പർ വൺ ബിക്കോസ് ദർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് മച്ച് ലെസ് ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പോകുമ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഈ ഏത്തിയസ്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വളരെ മിനിമമാണ് ഈ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു പേഴ്സൻറ്റിനകത്ത് ബാക്കി എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റിനകത്ത് മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അതിലും അതിന്റെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പെർസെന്റേജ് ആണ് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഏത്തിയസ്റ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുവാണ് ഞങ്ങളാണ് സയന്റിഫിക്കിന്റെ ഫാദർ ഫിഗർ ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഡാർവിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു സഹോദരൻ പറയുന്ന ഐൻസ്റ്റിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐൻസ്റ്റീൻ ഏത്തിയസ്റ്റ് ആണെന്നൊന്ന് തെളിയിക്കൂ ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക് ഒരു ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നേരം അതിൻ്റെതായ ഒരു കൃത്യമായ ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വിചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ജീനിയോളജിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു വരെയുള്ള ജീനിയോളജി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജീനിയോളജി മാത്യു മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാതെ അബദ്ധങ്ങൾ മാത്രം വിളമ്പുന്നതും അതിനെ കേട്ട് കുറെ പേര് സന്തോഷം അടയുന്നതും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളോടും ഈ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ
എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ രവിചന്ദ്രൻ എന്തുമാണ് പറയുന്നത് രവിചന്ദ്രൻ ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ വിഷയമാണെങ്കിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വിഷയമാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുക രവിചന്ദ്രന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വാക്കുകൾ അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം ഞാൻ ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നമ്പറോ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളെ ഞാൻ വളരെ വിരളമായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു വിധം ഏത്തിയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് പല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഇന്റലക്ച്വലി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കുണ്ട് അക്കാഡമിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ്ങും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ലോജിക്ക് നമുക്ക് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കൺവിൻസിങ് പവർ ഉള്ള ഏത്തിയസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ശാന്തമായ രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചോ അവരുടെ ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് രവിചന്ദ്രന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്ക് ഒരുമാതിരി കോമഡി ഷോ പോലെ അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമോ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ കൃത്യനിഷ്ഠ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഈ നാസ്തിക ദൈവമാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണുമായിരിക്കും ഇനി നാസ്തികന്റെ ഒരു ദൈവമാണ് എന്നുള്ള രീതി വെച്ചേക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ റൂമിട്ട് ഇവരോട് ഇവർക്കിങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നതിനെ കാട്ടി നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഗൂഗിളിൽ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഓരോ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിട്ട് നല്ല കീവേഡ്സുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ വാക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തേടുന്ന സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏതൊക്കെ കീവേഡുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അതെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കീവേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം സമയം വെറുതെ മെനക്കെടുത്തേണ്ട കാര്യമല്ല അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിങ്ങിൽ വരുന്ന ശരിയൊരു മിസ്റ്റേക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പുള്ളി പണ്ട് കനാനിലേക്ക് സോറി ഇവിടേക്ക് അത് കനാനാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഉള്ള ദൂരം ത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു സംഭവം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി ഗൂഗിൾ സെർച്ചിങ്ങിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പൊ അത് ഗൂഗിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു പഠന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അങ്ങനെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക മറുപടി വരച്ചലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പുള്ളി മെയിൻ ആയിട്ട് ഗൂഗിളിനെ പോലെയുള്ള ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റാണ് നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ശേഖരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വേറൊരു മഹാനും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ പ്രത്യേകതരം സെർച്ചിങ് രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് പലരും യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിനും ആ തരത്തിൽ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ അങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു പഠന ക്യാമ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പുള്ളി പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മറുപടി പറയാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം പോവും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ വംശാവലിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആദാമിൽ നിന്ന് എല്ലാ
ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതും ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വംശങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായിത്തീരുന്നത് സ്പീഷീസ് ഇല്ലാതെയായിത്തീരുന്നത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ചു ഡാർവിനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോ മുന്നോട്ട് പോയി ഡാർവിൻ്റെ പഠനമൊക്കെ മോർഫോളജിക്കൽ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ കാണുന്നതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം ജനിതകപരമായി ഒരുപാട് പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ എന്നെയും എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെയും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബ്ലഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സെല്ല് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സലൈവ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും എൻ്റെ സഹോദരന്മാര് സഹോദരി ആര് എൻ്റെ അപ്പനാര് എൻ്റെ അമ്മയാര് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പനാര് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയാര് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോകാൻ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ എൻ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ടെന്നൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട കോണം ശാസ്ത്രം ഇന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളാണ് ഒരു പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ഒരു പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി വൈ ക്രോമോസോമിയൽ ആഡം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം വൈ ക്രോമോസോം ആണ് ആൺമക്കളിൽ നിന്ന് ആൺമക്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ജനനത്തിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം ഈ വൈ ക്രോമോസോം ആണ് എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും മൈറ്റോകോണ്ടിയ ഉണ്ട് പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും അത് അമ്മയിൽ നിന്നേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മൈറ്റോകോണ്ടിയ അപ്പൊ മൈറ്റോകോണ്ടിയ ട്രേസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരമ്മ ഒറ്റ അമ്മയിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം രണ്ടാമത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും മൈറ്റോകോണ്ടിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരമ്മയുടെ മക്കളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഈ അച്ഛൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് വൈ ക്രോമോസോമിയൽ ആഡ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് എന്നാൽ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഈ വൈ ക്രോമോസോമിയൽ ആഡം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നതിനും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്നാണ് കുറച്ച് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ അടുത്തിടയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ അവർ ഈ ഗ്യാപ്പ് ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നെങ്കിലും ഇവർ ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ വേദപുസ്തകം പഠിച്ച് ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഹൗസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയപ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രത്തിന് പറ്റിയൊരു തെറ്റാണ് ശാസ്ത്രം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നോഹയായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഈ വൈക്രോമോസോമിയൽ ആഡം അല്ല ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെന്നുള്ളതും ശാസ്ത്രം പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നോഹയെ കുറിച്ചാണ് ശാസ്ത്രം ഈ വൈക്രോമസോമിയൽ ആഡം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുവാനിടായിത്തരുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല വംശാവലികളെയും ആ നോഹയുടെ മക്കളിലേക്ക് ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുമെന്നും അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കണ്ട് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം ശരിയായിരുന്നു എങ്കിൽ പരിണമിച്ചായിരുന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഏക മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും ഉളവാക്കി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ വഴിക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ശാസ്ത്രം ഇതിന് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നത് ഈ വൈക്രോമസോമിയൽ ആഡം എന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ എങ്ങനെയോ ശക്തരായി തീരുകയോ മറ്റ് ട്രൈബ്സിനെ കീഴടക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തരായി തീരുകയും അവർ മറ്റ് മനുഷ്യകുലം ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യകുലം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ അതിജീവിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്ന എക്സ്ക്യൂസുകൾ കേൾക്കാമല്ലോ കട്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഹലോ കേൾക്കാമോ ഇല്ല കേൾക്കാൻ പറയൂ പറയൂ ആ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രവിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം സോറി ഭാഷാപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും ദൈവ കഥകൾ വളർന്നു വന്ന രീതിയും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻ ഭാഷയും ഇന്
പിന്നീട് രവിചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഇദ്ദേഹം പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഫൊണറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ലാംഗ്വേജ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡ്രാമ എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററിയും വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയുമാണ് ഒരു തിയോളജി ബി ടി എച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി പഠിക്കുന്ന തിയോളജി ഏതാണ്ട് കവർ ചെയ്യും അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലോക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരിക്കലും ബൈബിള് വായിക്കാതെ ഒരുവൻ ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്സാവുക സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റിഫോർമേഷൻസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തീസിസ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കാൽവനിസം പ്രോട്ടസ്റ്റാനിസം ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ റിഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സകല ചരിത്രവും ഓർത്തഡോക്സ് ഗ്രേറ്റ് സ്കിസം ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് മെയിൻ മെയിൻ സിനേഴ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെയും പഠിക്കണം അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഏർഖാൻ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ഈ ജംഗ് സ്കാൻ ആൻഡ് മംഗോളിയൻ എംപയർ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായതാണ് രവി ഡിഗ്രി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രവി നേരെ ഉപയോഗ പഠിച്ചാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സിലബസ് ഇന്നും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അലൈ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇന്നും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അത് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം പഠി പഠിക്കാൻ സപ്പോസ് ടു ലേൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നീട് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് വേറെ മറ്റ് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകരല്ല ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിലിനപ്പുറമുള്ള വ്യക്തികളാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദാമാര് അവ്വയാർ സൃഷ്ടിയാർ മിഖായലാർ ഗബ്രിയലാർ കനാൻ കനാൻ എവിടെയാണ് കനാനിയ ദേവന്മാരാരൊക്കെയാണ് ബേലാർ ബേൽസബുലാർ മൊളോക്കാർ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഇൻട്രോ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഏഞ്ചൽ എന്താണ് ആർച്ച് ഏഞ്ചൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വീണുപോയി എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരന് വേണ്ടത് പാരഡൈസ് റീഗൈനിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ വിശദമായി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ പി കെ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പ്രൊഫസറായി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് കോടതി ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിയമനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ കനാൻ എവിടെയെന്ന് അറിയാതെ മിഖായൽ ആരെന്ന് അറിയാതെ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ മാസം ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു അദ്ദേഹം എന്താണ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന അനേക വിഡിത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തം സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രബോധം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാബോധം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈബിൾ വിജ്ഞാനം ഇതൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പദവിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല കാരണം ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം വിഡിത്തരങ്ങളാണ് സ്വന്തം സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇദ്ദേഹം വിളമ്പുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുകയാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പോലും ഈ മണ്ടത്തരം വെള്ളം വരാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനോട് ഗവർണറോടൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി മുഴുവൻ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും ക്വാളിറ്റി അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം ഇവർ എങ്ങനെ പ്രൊഫസറായി എന്ന് രവിചന്ദ്രനെ ഉദാഹരണമാക്കി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രവിചന്ദ്രനെയെങ്കിലും ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർമാരെ കൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിലയിരുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ ലൈജു സംസാരിച്ചേ എല്ലാവർക്കും വന്ദന ഈ രവിചന്ദ്രൻ സി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ പ്രസിദ്ധനായ ഫ്രഞ്ച് തത്വചിന്തകൻ ഒരു വാക്കാണ് മിഷൽ ഫീഗോടെ ഒരു വാക്കാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു
മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ അത് ഏറെക്കുറെ ആ മുന്നേറ്റം വന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനെട്ടിലോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ആ തുടക്ക സമയം മുതൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും അതിലൊരു അംഗമാണ് അപ്പോൾ യുവജനങ്ങൾ കുറേ പേര് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില നൂതന ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ലിറ്റ്നസ് പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് നടത്തി വരുന്നു അതിൽ വരുന്ന ജനപങ്കാളിത്തമൊക്കെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളത് വിലയെടുത്തേണ്ടതുമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ചരിത്രത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരാഴം അത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വാട്സപ്പ് ക്ഷമിക്കണം ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള യുവജനങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ കേവല യുക്തി ചിന്ത എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഇത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒരു ദൈവമാണെന്ന് അരക്കേട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അവസാനത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ആവേശഭരിതനായ അതിൻ്റെ സംഘാടകയിൽ ഒരാൾ ഈ മനുഷ്യനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാം ഈ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതെ തതറാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേലിയ സ്തുതി സ്വാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവേശഭരിതമായ മുഖവും അതൊക്കെ അതെന്നാലും തന്നെ ഒത്തിരി വിമർശന വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ഹർഷപ്പുളകിതിനായിട്ട് ആ ആ അപ്രീസിയേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയും പുള്ളി ഒരു ദൈവ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവാരോ ദൈവ പദവി ആരോഹണമായിരുന്നു അന്ന് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അത് നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിങ്ങളാ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അത് പല രീതിയിൽ ട്രോളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുഖഭാവമൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെ ഹർഷ പുലകിതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ആരവങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം പേര് യുക്തി ചിന്തയാണെങ്കിലും യുക്തിയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയായി പോയെന്ന് ഒത്തിരി പേര് അതിനെ വിമർശിക്കുകയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നിരീക്ഷവാദികളുടെ ഒരു ദൈവ പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്വതന്ത്ര ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അധികം യൗവനക്കാരാണ് അതിൽ തന്നെ വേറെ നമ്മൾ പടഭേദം വെച്ച് പറ വിലയിരുത്തേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ വിഷയം അതല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ യുവാക്കൾ ഞാൻ ഒന്ന് അവരുടെ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അത് അത്രമേൽ ആപൽക്കരമാണ് അത്രമേൽ ആപൽക്കരമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെയും അവർ സമീപിക്കുന്ന രീതി അത് ചില പേരുകൾ തന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയും അതിപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് കാരണം അത് അവരുടെ സ്വ സ്വകാര്യത കൂടെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നത് അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ സജീവ പങ്കെടുത്ത് അതിൽ ചില ആളുകളെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടി മുഖം കൊണ്ട് നന്നായി തിരിച്ചറിയാം കാരണം അവർ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അവർ ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലും ഒക്കെ കാ കാണിക്കുന്ന ആ വീക്ഷണം അത് ഈ സമൂഹത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വളരെയധികം നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചുംബന സമരം പോലുള്ള ആ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടന്ന വലിയ സമരം കോഴിക്കോട് നടന്ന അതിൻ്റെ ആരു അനുരണങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അധികവും പങ്കെടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ ഈ മിഷൽ ഹ്യൂഗയുടെ വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി ഒന്നാണ് പക്ഷെ അത് സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ യുക്തി തെളിയിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനും കുറേ ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മരീതി അടയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവും അദ്ദേഹം
ആയിക്കോട്ടെ വിരോധമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ആശയം ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ യുവജനം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ഇതിൻ്റെ ആഘാതം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകും വരും കാലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വലുതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ടത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽ സാറ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലിട്ട് അതിനൊരു ഒരുപാട് പേര് അത് വീക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കമൻറ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു അതൊരു ആശാപമായ കാര്യമാണ് അത് നിർബാധം തുടരട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബി ആർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുക്തിരാഹിത്യം തുറന്നു കാട്ടപ്പെടേണ്ടതും ഒരു ആവശ്യകതയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തോ വലിയ സംഭവമായി അറിവിൻ്റെ നിറകുടവും ഒരു വാക്കിൻ്റെ ആധികാരികതയുടെ അവസാന വാക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ആയി സങ്കല്പിക്കുന്ന ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചില യുവജനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിയാക്ഷേപം നടത്തിയല്ല ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ച മണ്ടത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിലൂടെ ഇദ്ദേഹം കേവലം ഒരു നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ യുക്തി ഹീനതയും യുക്തി അത്യാവശ്യം യുക്തി ബോധമൊക്കെ ഉള്ളൊരു കേവല മനുഷ്യൻ എന്നതിനപ്പുറം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാണേണ്ടതില്ല എന്നൊരു ബോധം നമ്മൾ വളർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാകാം ഇതിലൊരു ടോപ്പിക്കിനോട് ബന്ധം വേണം അതെ അതെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായന ഈ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം ലൈജായൻ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ജനകീയ പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഈ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വായന നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അങ്ങനെ സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ മീൻ ഈ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രൂപം കൊണ്ട് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പല ആളുകളോടും അവർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കൈയടിക്കുന്നു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു ബഹളം വെക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതുപോലെയൊക്കെ പറയുന്നു മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറയുന്നു അപ്പം ഈ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരു പുനർവിചിന്തനം നടത്തി അത് സത്യമാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ പോലും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറകിൽ അണിനിരക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിലുള്ള ഈ വായന നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ സാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല വായനയുടെ നഷ്ടം മാത്രമല്ലേ ഞാനത് കുറെ കൂടെ സമഗ്രമായി പറയാം ഇവിടെ ലൈജോറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അറുപതുകളിൽ കേരളത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ട നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനം അത് എം സി ജോസഫിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം വരെ ഒരു തലതട്ടപ്പൻ എം സി ജോസഫാണ് എം സി ജോസഫ് എ ടി കോവിഡ് ജോസഫ് ഇടമറ് പവനൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ പിന്നീട് രണ്ടാം നിരയിൽ ബി പ്രേമാനന്ദൻ നാരായണൻ പേരിയ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ പിന്നെ ഇടമറിയുടെ മകൻ ഷാനൽ ഇടമറി ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഇത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്നില്ല വളരത്തിൻ്റെ കാരണം അതിന് തടയിട്ടത് മാർസിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു കാരണം ഇതൊരു വലതുപക്ഷ സ്വഭാവമാണ് പൊതുവെ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷ ഭീഷണ ഇല്ല വലത് ചായുള്ള ചിന്തകളാണ് വലതെന്ന കോൺഗ്രസ് അല്ല കാരണം അവരാക്രമിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരിക എന്നാൽ ഹിന്ദുയിസത്തോട് അവർക്ക് ഈ ദൈവങ്ങളോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഈ പറയപ്പെട്ട ചിന്തകന്മാരും പ്രായണ വെച്ച് വളർത്താറുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ അവരെ കണ്ട ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയസ് വായന അവർക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ വലിയ ശക്തി സമൂഹത്തിൽ ഭയങ്കര സ്വാധീനം അവർക്ക് ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ആയിടയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവരുടെ പിന്നീട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ അധികാര തർക്കങ്ങളോ ആശയവടംവലികളോ
ഒന്നൊരു ഇടതുപക്ഷ ബോധമുള്ള കെ വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സി പി ഐയുടെ നേതാവ് പിന്നെ ഉള്ളത് മറ്റേ ഇടമറ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഐ ആർ എ ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ്മിഷിക് അസോസിയേഷൻ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചു മറ്റേ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കൂട്ടർ പത്രമായിരുന്നു യുക്തിരേഖ ഇപ്പോഴും യുക്തിരേഖ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം യുക്തിരേഖ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾ നമ്മുടെ രാജഗോപാൽ വാഗത്താനുമാണ് മനിജ മൈത്രിയുടെ പിതാവ് ഇനി അടുത്ത കക്ഷികൾ തേരാളി എന്നൊരു പത്രം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഒക്കെ മതവിമർശനം ശക്തമാക്കി നടത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവർ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അപ്പം അതൊക്കെ കൈവിടാൻ തുടങ്ങി ബുക്ക് ക്ലബ്ബുകൾ ആ വഴിക്ക് വലിയ സമ്പന്നരായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനികൾ പലരും മാറി അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് അപ്പം ആ കഥകൾ നമുക്ക് ആശയപരമായ ഒരു സംവാദത്തിൽ അതൊന്നും ഒരു വലിയ വിഷയമല്ല അങ്ങനെ യുക്തിവാദം ഒരു തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെയൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി പിന്നെ അത്ര കണ്ടവർക്ക് ഗ്രിപ്പ് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഈ നവ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ നവയുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവരെ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് കാരണം ഇവരും യുക്തിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇവരും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലും ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇവർ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് എന്തോ ഭയങ്കര അടുപ്പമാണ് ഇവർ എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി അവരിലേക്ക് ഞാൻ ക്രമേണ വരാം ഇവിടെ ഈ രവിസി എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളെ ആരും വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒറേറ്ററാണ് ഒറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു അതായത് പ്രസംഗ പാഠവും എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകനാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ആ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായൊരു ശൈലിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അണികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആളുകൾ അതിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ശരി ചെറുപ്പക്കാർ ധാരാളം പേര് മുമ്പോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ യുക്തിവാദ സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വര സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും ഇനി ഇതിവരെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ആത്മീയത എടുത്താലും സാഹിത്യപരമായ ഒരു വീക്ഷണത്തെ പറ്റിയാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം എടുത്താലും ഇവരാരും ജനുവിനായിട്ട് കാര്യം പഠിക്കുന്നവരാണോ അല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വാദം ജനുവിനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടോ തുറന്ന് നമുക്ക് പറയും ഈ ചാമക്കാല സംസാരിക്കുക വല്ല അഡ്രസ്സും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് വല്ല ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഒരു നേതാവുണ്ടല്ലോ അഖിലേഷ്യാ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരട്ടപ്പരുണ്ട് ഞാനത് വിളിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയും നമുക്കിരുന്ന് അങ്ങ് മുഷിഞ്ഞു പോവാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ മാത്രം പറഞ്ഞല്ല പൊതു ഇവർ രണ്ടും ഇവിടുത്തെ വലിയ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഈ കണ്ടത് സന്ദീപ് വാര്യർ വെറുതെ ഗാന്ധിജി ഒന്ന് വെടിവെച്ചു തോന്നുന്നതിനാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹ നിർമ്മിതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിയുടെയും എടുത്താൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സി പി എമ്മിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അനിൽകുമാർ എന്നൊരാളുണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് കോട്ടയത്ത് എം എൽ എ ആയിട്ടും തോറ്റുപോയ ആളാണ് തിരുവഞ്ചൂരിനെതിരെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഞാൻ കേട്ടതിൽ ഏകദേശം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ബാക്കിയൊന്നും ഉള്ളടക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് രവി സി എം കുട്ടിയെ മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റം പെടുത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതിനെ ആത്മീയത എടുത്തു നോക്കാം ആത്മീയത എടുത്താലും താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലേക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എന്നാൽ വരിക ആത്മീയത എടുത്താൽ പ്രഭാഷകരെ എടുക്കാം നമുക്കിടയിലുള്ള പ്രഭാഷകരെയോ എഴുത്തുകാരെയോ പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ എടുത്താൽ അതൊക്കെ ചില സ്പിരിച്വൽ രവീസികൾ എവിടെയുള്ളത് അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സ്പിരിച്വൽ രവീസി ജനങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളടക്കമില്ല അപ്പം ഈ കാമ്പും കഴമ്പും ഇല്ലായ്മ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ നാളുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സാഹിത്യം എടുക്കാം ഏത് മേഖല എടുത്താലും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം വ്യാകരണം പഠിക്കേണ്ടതില്ല സ്കൂളി
അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അങ്ങനെ രവി മാഷിനെ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യല്ല അങ്ങനെ ധരിക്കണ്ട രവി മാഷെ ഒരു അധ്യാപകനും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മതിപ്പൂർവ്വമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ കഴിവുകളെ മാർക്കറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്യും അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ട് ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പം ഞാൻ അതിൽ തന്നെ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പങ്കെടുത്ത എസ് എൻ എസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്കൊരു കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നു അല്ല അവർ മോശമായി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റുന്നു അത് അവരുടെ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ കാണേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ ഇവരെ എടുത്താൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട ഐഡിയകൾ അവരിലുണ്ട് തർക്കമൊന്നും അക്കാര്യത്തിലില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ കാണാതിരുന്നു കൂടാ അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഒരു നിലവാര തകർച്ച അത് മാർസിസം എടുത്താലും പണ്ട് ഈ മാർസിസ്റ്റുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെ വലിയ തത്വചിന്ത പറയുന്നവരും ആഴത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പറയുന്നവരുമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ കാണുന്നത് പ്രഭാഷകരെ എടുത്താലും ചർച്ച വരുന്ന ആളെ എടുത്താലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുടെ പേരാ ഞാൻ ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടു അതുപോലെ മറ്റേ എന്താ പറയുന്നേ ക്ഷാമക്കാലെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്നേരം ഇവരൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ ഇത് എന്താ പറയുക റിമോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അടുത്ത ചാനലിൽ പോയിരിക്കും അത് അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും അടുത്തടുത്ത് അവിടെ ചർച്ച മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ വന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം വസ്തുതകൾ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇനിയും പത്രപ്രവർത്തകർ എടുത്താലും ഇതേ കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതാനും പേരെ എടുത്താൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീഡിയ പേഴ്സൺസിൻ്റെയും കാര്യം പരമ ദയനീയമാണ് അപ്പോൾ അവരും നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു പൊതുശൈലി ഈ പത്രം ഇവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ തീർച്ചയായും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതെന്താണ് ഈ തീർച്ചയാക്കുന്നത് എന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അത് ഒരുത്തം ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവത്തം അടുത്ത ആൾ അടുത്ത ആൾ അതുപോലെ തന്നെ കേട്ട് കേട്ട് വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ നിലപാട് എങ്ങനെ എന്താ വ്യക്തമാക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണെന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇവർ കുറേ ഈ മാപ്രകൾക്ക് കുറേ സ്വന്തം പദങ്ങളുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ നിരീക്ഷരവാദവും അവരുടെ മാത്രം കുഴപ്പമല്ല ഞാൻ അതിന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ബൈബിളിൻ്റെ ധാർമ്മികത നമ്മുടെ മനുജാമായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയാണ് ആ വീട് ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോത്ത് അയാളുടെ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്കൊപ്പം ക്ഷയിച്ചു അയാൾ വൈൻ കുടിച്ചു ഇതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ധാർമ്മികത ഞാൻ എടുത്ത ദിവസം ഒരു മറുപടി കിട്ടും ആ മറുപടി എന്താ ഈ ഗോവിന്ദ ജാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവനൊരു തീവണ്ടിയിൽ വെച്ചൊരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടി മരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇത് മലയാള മനോരമയിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നാൽ അത് മാമൻ മാപ്പിള്ളയുടെ ധാർമ്മികതയാകുമോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ലോജിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചു കറക്റ്റ് ഒരു ലോജിക്ക് കാരണം ഇവരേതായാലും യുക്തിവാദികളാണല്ലോ ഒരു മറുപടി ഇവർ പറയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്ന് മറുപടി പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഇവരെ ഭരിക്കുന്നൊരു ബോധം മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിൾ ഒരു കാര്യം മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളോ ഖുർആാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയോ ഒരു കാര്യം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു എവിടെയാണ് ഈ മനോരമയുടെ നിലപാട് കിടക്കുന്ന കറിയുണ്ടേ മനോരമയുടെ നിലപാട് അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയലാണ് ബാക്കിയൊന്നും മനോരമയുടെ നിലപാടല്ല ബാക്കി മനോരമ കണ്ട വീക്ഷണമായിരുന്നു ആ വീക്ഷണത്തിൽ പക്ഷം കാണും ആ വീക്ഷണത്തിൽ അഭിപ്രായം കാണും അതിൽ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും അവർ പൊലിപ്പിച്ച് എഴുതി കാണും പക്ഷേ അവർ സംഭവം നടന്നു അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഇവിടെ ലോത്തിൻ്റെ വിഷയം ബൈബിളിൻ്റെ നിലപാടല്ല മറിച്ച് ഒരു കണ്ട വസ്തുത ഒരു ചരിത്ര വസ്തുത എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് ബൈബിളിൻ്റെ നിലപാട് എന്താ ലോത്ത് വലഞ്ഞു പോയൊരു നീതിമാൻ അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയും ജീവിതവും കുടുംബവും ഒന്നും ശരിയല്ല ഇതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ നിലപാട് മറിച്ച് അത് ബൈബിളിൻ്റെ ധാർമ്മികതയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മുമ്പേ ചാക്കോപ്പാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്കല്ല ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് കൃത്യം നമ്മുടെ വീഡിയോകളിലൂടെയാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒത്തിരി തെളിവുകൾ എൻ്റെ മക്കളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ആൻല
അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ കേൾവികളെ ആധാരമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ ആധാരമാക്കി അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അദീസ് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഇവർക്കറിയാം എവിടെയോ തിരുത്തി ഖുറാൻ എവിടെയോ ആട് തിന്നെന്ന് അറിയാം എവിടെയാണെന്ന് പറയാം സുനൻ ഇബിനു മാജ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നോ അങ്ങനെ ഇപ്പം വേഴ്സ് കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല കാരണം അത് പണിയെടുത്തലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കടല് പോലെ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട പണി അറിയാവുന്ന ഒരുത്തനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അത് എഴുതി വെക്കണം അത് പഠിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വോളിയംസ് കിട്ടും ഇത് പഠിക്കുന്നില്ല അനി അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ പഠിക്കണം കോൺടെസ്റ്റ് പഠിക്കണം കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണം ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ വന്നൊരടിയടിക്കുക ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഈ നമ്മുടെ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ അബദ്ധങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ സനലിയുടെ മറുപ് സനലി മറുപ് പറയുന്നത് ഈ മതവിമർശനം നടത്തിയതിൽ രവീന്ദ്രന് തെറ്റ് പറ്റി എന്നാൽ പുള്ളിക്ക് അതിലും വലിയ പുള്ളിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി അതിലും വലിയ തെറ്റുകളായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് അത് ഏതാണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളുടെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് സനലിയുടെ മറുപിന്റെ വിവരക്കേടുകൾ കൃത്യം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമായി തന്നെ ചെയ്ത ചില ദിവസങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഈ സനലിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ കോലായിൽ ഒത്തുകൂടുന്നത് നാനൂറ് പേര് നാനൂറ്റമ്പത് പേരായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞതോടെ സംഗതി ഇടിഞ്ഞു ഏഴ് പേര് പതിനഞ്ച് പേര് അങ്ങേറ്റം പോയാൽ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് പേരിന് അപ്പുറത്ത് കേൾക്കാൻ ആളില്ലാതായി കാരണം അതുപോലത്തെ വിഡിത്തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വെച്ച് കാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇവർ തങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്താ ഇവർക്കറിയില്ല അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഈ വായന കുറയുന്നതാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ കുറെ വായന കുറയുന്നതാണ് ഒരു പരിധി വരെ കാരണം രണ്ട് ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആണെങ്കിലും മാസികസത്തെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അനായാസേനെ വിമർശിച്ച് കളയാം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ അത് സൂക്ഷിച്ച് വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പം മാർസിസത്തെ വിമർശിക്കണം മാർസിസത്തെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ മന്ത്രിയാക്കിയ കഥയും പറഞ്ഞിരുന്ന മാർസിസത്തോടുള്ള വിമർശനം ആവില്ല മരുമകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാൽ മാർസിസത്തോടുള്ള വിമർശനം ആവില്ല അത് കഴമ്പുള്ള കേസാണ് കാരണം വലിയൊരു ജനതയെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണത് അതിനെ ഗൗരവത്തിൽ പഠിക്കാതെ പോയിട്ട് ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ് മാനസിക അവസ്ഥയിൽ പോയി അതിനെ അടിച്ച എങ്ങനെയിരിക്കും അത് മകാ തെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഘപരിവാരങ്ങളെ ആക്രമിക്കണം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സർവർക്കറെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റി സനാതന ധർമ്മത്തെ പറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കാതെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ചുമ്മാ തട്ടിവിട്ട എങ്ങനെ നോക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇത് ഞാനായസ എനിക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ പോയി ഇത് ചെയ്തിച്ച് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പലരും ചെയ്യുന്ന പണി തന്നെ ഇവർക്കും ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോലെ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ലാതെ പോയി കുറാൻ വിമർശിച്ച എന്തെങ്കിലും കുറെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല തിരിച്ചു വരും വേദങ്ങളെ വിമർശിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു മിനിമം നോളജ് വേണ്ടേ അതില്ലാതെ പോയിട്ട് വേദത്തെ വിമർശിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ ഹലോ ആ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളിയാ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് വെറുതെ നേരം കളഞ്ഞുണ്ട് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഉള്ള ഇത്തരം ചില വിവരദോഷങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബൈബിളിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു വിമർശനം നടത്തുക അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനു വേണ്ടി എങ്കിലും ഒന്ന് അധ്വാനിക്കണ്ട അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പൊതുവെ താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല ശരി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വായന കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് മൂല്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഒരു തകർച്ചയാണ് അങ്ങനെ മൂല്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ തകർച്ചയുടെ ഒരു പ്രതീകം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എ വി സി ഇനി ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാന്യമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയാം കേട്ടോ അത് ഈ മറ്റേ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വളരെ വിനയ വിനയാനിതനായിട്ട് പരിഹാസ ചിരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ സൗമ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആളും തരമൊക്കെ കണ്ടാണ് പുള്ളി കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പൊതുവിൽ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ചിരിയും കളിയും എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ആ പരിഹാസമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കും പോരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിലെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ഏതാണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ
Oke, okay, sejo, sejo, pendo. Sejo. Oke, okay, jangan beri beri pernah ya, Pak. Apa ini? Ceri. Jangan samsari yang betulnya sahaja jadi, nih. Ingin untuk anda beri betul orang. Ibu ini kaman deh, ta, ini kaman deh, ada orang sahur, orang sahur itu orang orangnya sahur orang beri orang beri orang beri itu mautan kadeya. Ini kadeya, ini kadeya pinnya entah mana. Biar orang pun beri jadi, tidak ikhanda, apa sih mila pin. Apa, jangan jangan kalau jodoh kita beri orang. Ini kadeya orang kita, itu kadeya orang, kadeya orang, kadeya orang itu perjuangan kita tidak boleh. Allah di ini kurang cipta samsari kita ini na, lalu tindae maklai kurang cip, aduh oleh dana Bible lalu nohaya kurang cip, anganey orang orang lalu kurang cip ke samsari kaya ni ini na Islam ikut na, ini kadaya anu tu perjuangan kita pula, angan kadaya anu tu perjuangan itu, aduh kadaya anu tu telingi kaya macam ada, urip allah tera wasta lagi kaya anu ribi boi tu, karena ni am urip urip kari ni angan kita cobi kaya anu lalu ini urik kahir itu bimarsi kem bod ada enda anu narae ende bai bolehne bimarsi kem bod kadai ai kote endu ai kote ada enda anu narae ende ada tu urine mikhai ini ende suvisesho anu tu barang itu abad tu ane penyan Quran ini Quran ini bimarsi kem anu ngelak hadis ini bimarsi kem anu ngel hadis anu anu jana arni dikena Quran anu anu jana arni dikena enda tu anu jana ende wahat itu lagi beri ende Quran ni ceritera beri perada illya Quran ni mula tu mata abad tu anu sastra ini mai blunders anu Yang nak saya am perayaan apa? Ingin lihat saya ni dah ni rikin deh. Revi revi perayaan itu kadai yang ada. Ibu diri itu dari saudaran saudara itu. Yang tu perayaan na saudaran. Ini kita revi ada di mana? Yang saya am perayaan ni lah. Yang dalam revi pintu mana jenna saudaran. Ah saudaran ibu diri itu perayaan itu itu kadai yang ada. Itu kadai yang ada. Yang tu perayaan yang kundi rikin revi kadai kadai yang itu kundi dengan bimarsi kian da. Ini nak kurang cukup dalam perayaan da. Abisnya mila. Anggane yang anjing, dengan kita ni mindi yang dah abisin boleh juga lo. Ini entah ni dengan kita ni korang cuma orang ni dikena. Allah bi mersi kita orang anjing pun ni dah entah orang tu berani nak. Ini ni korang cari orang ni dikena. Anak tu mana? Ini ni bi mersi kita. Abang dengan kita asyam prove yang orang anjing Christianity entah orang tu berani nak. Anak tu mana Christianity bi mersi kita? Apa pada ni mana tu? Budaya ni mana tu? Latar bukti orang tu berani nak. Orang tu berani nak. Bible ni dengan kita bi mersi kita orang tu desi kita dengan kita berani nak. Bible ni cerita orang tu berani nak. Ini dengan kita berani nak. Yang itu Bible pun pernah jadikan cerita tentang tetangga anda dan anda terlebih kerana Bible itu darah mereka itu undang. Adi iri uti orang itu tetangga anda pun terlebih kerana Bible itu darah mereka itu undang. Adi iri uti orang itu tetangga anda pun terlebih kerana Bible itu darah mereka itu undang. Adi iri uti orang itu tetangga anda pun terlebih kerana Bible itu darah mereka itu undang. Adi iri uti orang itu tetangga anda pun terlebih kerana Bible itu darah mereka itu undang. Adi iri uti orang itu tetangga anda pun terlebih kerana Bible itu darah mereka itu undang. Adi iri uti orang itu tetangga anda pun terlebih kerana Bible itu darah mereka itu undang. Adi iri uti orang itu tetangga anda pun terlebih kerana Bible itu darah mereka itu undang. Adi iri uti orang itu tetangga anda pun terlebih kerana Bible itu darah mereka itu undang. Adi iri uti Orang orang kari itu bimarsi kem bola dana, enggan bimarsi kem mana mana boleh nengal kari illa. Aduh, mana ni virudha bahasa Maya kari alle. Tapi yang ni dana parah ni dana kari orang. Yesus Kristu ceritera murisan ada. Ceritera murisan ada ni barter mana pola ulla. Macam ceritera kari mana parah itu. Barter mana pola ni ceritera kari mana parah. Macam tu lori parah itu. Aduh, guna ni dana kari am. Aduh, guna ni dana kari am. Aduh, guna ceritera murisan ada guna cerita kem bola. Adik itu ni mumpil ni kerana fans association kaya di kian. Ayah ni barterman, barterman ni ceritera kara nada. Adik ni Kristiani ella, Kristiani ayiru no. Pini diagnostic kaya itu mari. Paksa adik kami Yesus Kristu ini ni itu kora itu lagi bende. Jenenam, jiwida, marana. Itre ceritera baru mana orang orang adik kami ini kerana. Indah matra ella. Orang orang itu ni ni Kristiani ni Yesus biar teri ni itu ni bishusi cipen no. Adik kami ini kerana. Adik ni ceritera kara nana, diagnostic kara. Adakah makanya anggaran parah itu unda? Pasal nama kita dah ngiri kita tak kari, ialah anda revi parah yang mulai revi kita dari jadu orang itu beranam. Revi itu telingi kita. Revi agak parah yang Richard kari yang anda kari mana tanah parah yang Richard kari yang anda kari oke ini tali poi. Atter atter allah ini mitisisam. Aduh tali air itu allah itu naapat ini session dibangke ini pertasnya mana. Inna akad ini ke logat tu allah yang allah yang dengan Yesus Kristus jadi terburu sihna anda ngiri kita ala galana. Walau itu curi ke mana tu lah, orang 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 tu berapa kira berapa ayam. Aduh beri ceri ini berapa ayam ada Yesus ini ceri dah terlihat. Apa berapa itu lembaga kari orang. Terlebih kalau mana tu berikan dah. Yesus ini ceri dah terlihat ada ceri itu lagi kan. Aduh, ini dia kari orang ni. Bible ni buku tengah ni sama di sana ni. Bible ni dalam ni kerja sama di sana ni. Itu untuk itu itu kita pernah ni orang tu dah dekat pernah dekat ni pernah ni orang yang berani datang orang tu dekat ni ceri yang ceri. Ini ni kerja kita ni ambil ini ni pernah ni. Ini pernah ni dah habis orang tu. Yang dah kecuh di sini sahaja ni yang kita kahil ni tu. Apa kaiti ni kan? Anak-anak lantau orang kau, ini dekam parah ini adalah anak seri. 
ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലല്ലേ ഒരു ഒരു രവിയെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന എന്റെ പ്രതീക്ഷ രവിയെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഖം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ പേടിക്കണം അപ്പൊ രവി ആൾ ദൈവമല്ലേ സത്യത്തിൽ യുക്തിവാദികളുടെ ചുരുക്ക് ചുരുങ്ങിയത് രവിയെ വിശ്വസിക്കുന്ന രവിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കെങ്കിലും രവി ദൈവമാണ് അതല്ലേ അതിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയോ ഈ മനുഷ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഖം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ പേടിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നേ അപ്പൊ അവരെ ട്രസ്റ്റ് ആരായിട്ട് മാറി ആശ്രയമാരായിട്ട് മാറി രവിയായിട്ട് മാറി രവി ആൾ ദൈവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പമുള്ളേ ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കമന്റ് കണ്ടു മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അതിൽ പത്ത് വർഷം പെന്തക്കോസ്റ്റായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആര് വായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഈ കാര്യത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക കയറുക ഞാനൊരു പത്ത് തവണ പുള്ളി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു കുറഞ്ഞ വട്ടം ഇത് ഇപ്പോഴും വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് പുള്ളിക്ക് രവിയായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഇവിടെ രവിയുടെ വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രവീസിയുടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാടിക്കുകയാണ് വീണ് അധികം പറയണമായിരുന്നോ നിങ്ങളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയാനിരിക്കുന്നത് വായ് ഇവിടെ കഥ പുസ്തകമാണ് വാ ഇവിടെ വന്ന് പറയും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം മഹത്തായ ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണ്ടേ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഗവേഷണം നടത്തിയ താങ്കൾക്ക് അത് ഒന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യതയില്ലേ കഥ പുസ്തകം തെളിയിച്ചാൽ മതി വാ അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഉറച്ചു നീക്കണം അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് തെളിയിക്കും ഞങ്ങൾ കേൾക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെ തയ്യാറല്ലേ വേറെ അലംബോധകളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങ് കയറി വരൂ അങ്ങനെ ആർക്കും വരാം ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ തടസ്സവും വെച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഈ കഥാപുസ്തകം കഥാപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥാപുസ്തകത്തെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതും ഓരോ വേർഡ് ടു വേർഡ് ആളുകൾ എന്താ പറയാ പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കി ഇതിനെ പലവട്ടം എന്താ പറയാ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അതായത് ഇത് യുക്തിപരമായി നിലനിൽക്കുമോ ഇത് ശാസ്ത്രപരമായി നിലനിൽക്കുമോ ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതരത്തില് പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഈ കഥ പുസ്തകം എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടറേറ്റ്സ് ആളുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഈ കഥ പുസ്തകത്തിന്റെ ഈ കഥ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂല്യത്തെ ഇവരെ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കും ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന ആധുനിക സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരാജകത്വമുള്ള സമൂഹത്തെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നിയമങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന ഒരു മൂല്യം ഈ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള ഒരു മൂല്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇവർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല യുക്തിവാദികളുടെയും ഈ ബയോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലബ്ബോസിൽ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊക്കെ യു ഷാൽ നോ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് യു പിന്നെ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളാണ് തെളിവ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബൈബിൾ വാക്കി എഴുതുമ്പം അതിന്റെ റെഫറൻസും കൂടെ താഴെ എഴുതി വെക്കും നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദക്ക് അതിനെ ആർക്കെങ്കിലും അത് നമ്മൾ എഴുതിയതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് പഠിക്കണമെങ്കിലോ ചിന്തിക്കണമെങ്കിലോ അത് ഞാൻ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ആണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ തെളിവും കൂടെ ഇത് തെളിവ് എഴുതാതെ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് വെക്കാതെ പല ബൈബിളിലെ മഹത്വജനങ്ങളും ആണ് സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിൽ ഇവർ വലിയ ആപ്തവാക്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ ബൈബിളിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന് എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൂല്യവുമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി വരണം എല്ലാ അതായത് ബൈബിളിൽ ഇപ്പം ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വിധ നിയമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം പത്ത് കൽപ്പനകൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കൽപ്പനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ
എന്താ പറയാ ഈ മറ്റേ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ ഇവിടെ ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിരോധത്തിലായി എന്നുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് ലോത്തിന്റെ പെൺമക്കളുടെ ജീവിതം ആ നോക്കിയാൽ മതി എന്തുവാ ബൈബിളിന്റെ മൂല്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് തന്നെയാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം പുള്ളി വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഇതുവരെ അത് അറിയില്ലേ ഇതുവരെ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ലോത്തിന്റെ മക്കൾ ജീവിച്ച പോലെ എല്ലാവരും ജീവിക്കണം എന്നാണ് ആ ബൈബിള് പറയുന്നത് ഏ ഇത് തന്നെയാ നിങ്ങളുടെ വിവരദോഷം വിവരക്കേടിന്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഗാന്ധിജി ഗോഡ്സെ സംഭവം എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഗോഡ്സെ നോക്കി ജീവിക്കാൻ പറയുന്നതാണോ ഇന്ത്യ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണോ താങ്കൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജിയുടെ നെഞ്ചിൽ നിറയൊഴിച്ചു അല്ലെ ബിയാ സിംഗും സദ്വ സിംഗും ചേർന്നിട്ട് ഇന്ന് രാജ്യെ വെടിവെച്ചു ഈ ഒരു ചരിത്രം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ ധാർമ്മികതയാണിത് ഇതിപ്പരം വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് വായിക്കുന്ന കുട്ടി ഗ്രഹിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് ശുദ്ധ വിവരദോഷം ഇതാണ് രവീസിയോട് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കഴിവതാണ് ഒരു വിഷയത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ച് മടങ്ങുക ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ പിടിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പം മണിച്ചൻ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ മദ്യം ഉണ്ടാക്കി വിറ്റു ഒത്തിരി പ്രശ്നം അടുത്ത കാലത്തെ പുള്ളിയെ മോചിപ്പിച്ചു അപ്പം മണിച്ചനെ മോചിപ്പിച്ച വാർത്ത വന്നു ഒരു മദ്യ വ്യാപാരി അനേക ആളുകൾ ആ വ്യാജമദ്യം കുടിച്ച് മരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഇലേ പോവാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പോകുന്ന പോലെ പോവാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പോവാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത വായിക്കുന്ന ഒരാൾ മനോരമയെ അവഹേളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയും അത് മനോരമയുടെ കുഴപ്പമായിരുന്നോ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയുടെ കുഴപ്പമായിരുന്നോ ഇത് ആരുടെ കുഴപ്പമാണ് അല്ലെ ബൈബിൾ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എഴുതുക തല ചേട്ടൻ മനിയനും അടി വെച്ച സംഭവം എഴുതുക അതിലൊരുത്തൻ അതിനോട് സഹനത്തോടെ നേരിട്ട് ഒരു കഥ എഴുതുക നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സഹനമാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം ക്രൂരതയാണ് അവിടുത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ സന്ദേശം എന്താണ് ഒരു വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സന്ദേശം ഇല്ല പക്ഷേ അതറിയാനുള്ള സാമാന്യ ബോധമില്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കഥയെന്ന് പറയുമല്ലോ കഥയ്ക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലേ ഒരു കഥ വായിച്ചാൽ ആ കഥയ്ക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം തരുന്നുണ്ട് കേവലം ഒരു കഥയുടെ വായനയിലെങ്കിലും ഇത്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഥ വായിക്കാൻ പോലും രവീശിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ലെന്നല്ലേ അല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം ലോത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ മാർഗദർശി ലോത്ത് നബിയല്ല അയാൾ പ്രവാചകനല്ല അയാളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയല്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആകരുത് എന്നാണ് ആ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരാൾ ആകരുത് ഇതാണ് കാര്യം ഇത് പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പറയാണ് മകനെ ബലി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ദൈവം കരുണാമയൻ തീർച്ചയായിട്ടും മകനെ ബലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മകനെ ബലി ആക്കിയില്ലല്ലോ മകനെ ബലി ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മകനെ ബലി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിച്ചു അയാളുടെ സന്നദ്ധത അറിഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പോഴല്ലേ സംഭവം തീരുള്ളൂ അല്ലാതെ മകനെ ബലി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാ അപ്പൊ ആദ്യമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല താങ്കൾ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇതൊന്നും വായിച്ചില്ല അതാണ് താങ്കൾക്ക് പറ്റിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് വായി ഇതൊന്നും കൊണ്ട് കാര്യമില്ല വിവരമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല ഉണ്ടാ